Привет, друзья! Сегодня будет очень необычный выпуск размышлений. Натолкнул меня на эту идею, кто бы вы думали, Владимир Соловьев. Он целые 10 минут посвятил в своем прямом эфире мне. Правда, необычное явление. Давайте послушаем, о чем он говорит. Выступление разных людей с большим интересом. Есть такой человек, он да, миллионер или миллиардер, хорошо образован, должен mm -hmm. быть. И, судя по всему, с таким бешеным самомнением, no. то есть уровень самовлюбленности его восхищает. No. Это господин Рыбаков. No. И вот он такие слова. Да. Yeah. Видите, да? То есть я не слушал весь его семичасовой выпуск, но 10 минут, которые Владимир Соловьев мне посвятил, я, конечно, с большим удовольствием прослушал. Там про все. Про 90-е годы про компрадорскую буржуазию, про любовь к родине, там вообще, говори, есть очень много. Вы, если хотите, лучше сами посмотрите, ладно? А я сейчас хотел бы поговорить о главном. Вот у меня ощущение, что сегодня нам всем предлагается жить в мире радикальных, крайних позиций. Ты должен им выбрать, ты за кого? За белых или за черных? Никакие другие позиции не идут в расчет. Если ты не то или не другое, тебя нет. Такая дискуссия не имеет никакого смысла для улучшения нашей жизни, там, не знаю, семей, там, да, а имеет только один смысл – показать другому, что он не прав. И когда так, то набор твоих инструментов – это оскорблять, унижать твоего оппонента, херами друг друга крыть, переходить к угрозам, ну и потом, может быть, даже воплощать мы становимся заложниками подобного стиля. Помните этот знаменитый батл Гнойного и Оксимирона? Помните, сколько всего грязного, мерзкого и отвратительного они сказали друг другу? Ты просто то, что моя жопа породила, слышь, чепухая ебаная! Но мы же не живем внутри шоу, а нам предлагают занять крайние позиции и поливать друг другу грязью. Поначалу может выглядеть как-то вот безобидно, такая словесная дуэль. Но потом слова становятся все более колючие, все более уничижающие. Помните этот знаменитый конфликт Уткина и Соловьева? Они такого друг другу в эфире наговорили. Я не буду цитировать эти слова. Слушай, если вот ты хочешь, вставь этот кусок, потому что я говорить это не буду. Соловьиный помет, вечернему дозвон. Смотри у меня и озирайся по сторонам. Это тебе, Вася за свои слова отвечать. Я не знаю, как Владимир Соловьев, но я, когда смотрел вот эту вот перепалку между Соловьевым и Уткиным, я испытывал испанский стыд. Я стыда не испытывал, когда это был рэп-баттл между Гнойным и Оксимироном. Ну вот Гнойный точно знаю, и его профессия заключается в том, он деньги так зарабатывает, чтобы ходить на рэп-баттлы и жестко там прикладывает своих оппонентов, так вот это его такая работа. Все, что может произвести таким образом гнойный, это создать клевое шоу. Но это все про шоу, и это все про людей, которые таким образом деньги зарабатывают, устраивая шоу. В случае, если мы обустраиваем мир к лучшему, бизнес делаем, общественную организацию, дом, двор, город, страну улучшаем, то радикальные точки, радикальные позиции, борьба мнений, столкновения, обзывание, мордобитие там и так далее, ну, это разрушение. Таким образом невозможно ничего улучшить или изменить. Таким образом вся организация или вся компания, если это бизнес, будет втянута в разборки. Ну, вы же знаете, есть даже целые организации, где корпоративная культура заключается в том, что кто лучше подставит другого перед руководством. Чем кончаются такие организации? Ну, либо они прозябают, либо исчезают, ну, либо руководитель все-таки этой организации устраняет этого орка, который является причиной этих всех вот катавасий. И поэтому я еще раз подчеркну, люди, которые на других людей вешают ярлыки, предатель, ватник и еще что там, поклещи, ничего создать не могут, а разрушить могут. Эти подходы, эти поведенческие стратегии, если хотите, являются ошибочными. В чем же моя позиция? А моя позиция состоит из двух пунктов. Первое. Искать не отличие, что нас разъединяет, а искать общность. 
что нас объединяет. Замысливая сделать какую-то великую, большую цель, например, как Илон Маск или Джек Ма. Вот Илон Маск провозглашает на первый взгляд бредовые идеи, там, покорение Марса и так далее. А посмотрите, сколько людей объединяется теперь вокруг Илон Маска, и они увлеченно заняты этим делом. Ракета запускает, какие-то падают, какие-то летят. Но какая феноменальная динамика. Да? Илон Маск занят поиском общности. Какая идея увлечет значимое количество людей, которые начнут строить ракеты и в результате полетят на Марс? Джек Ма тоже занят поиском общности. Он часто говорит о том, что он ничего делать не умеет, кроме одного. Может соединить в одну команду людей, которые без него никогда бы не работали. На основе чего? На основе нахождения того, что этих людей могло бы объединить. Второе. Найдя общность, найдя то, что может людей объединить, немедленно построить гигантский замысел. Замысел может быть любой, но он должен быть гигантский, чтобы привести к мобилизующим последствиям нашего общества, нашей страны. Всего два принципа, всего два подхода. И эти оба принципа недостижимы, если мы коммуницируем и дискутируем в режиме радикального рэп-баттла. Есть ли у меня план, мистер Фикс? Да, конечно, у меня есть план. Мой план или мой замысел, да, объединяясь на то общее, на то одинаковое, на то похожее, что всех, у, у всех у нас есть любовь к своей стране. Желание сделать ее лучше, желание сделать нашу экономику в 10 раз больше, чтобы было больше больниц, дорог, всего больше, чтобы улыбок было больше – это генеральный план или генеральный замысел. Конкретика очень простая бизнесы, создание новых бизнесов, необходимые продукты, товары и услуги, которые сегодня ввозятся из-за рубежа, они должны производиться в России людьми на хорошо оплачиваемых рабочих местах. Я занят этим конкретно. Социальные проекты и проекты в области образования. Мы действительно должны построить новые школы и сады. Чем я и занят? Рыбаков Play School, детские сады и начальные школы. Вот такая конкретика. Я таким образом люблю свою родину. Друзья мои, мы не на рэп батле и все очень серьезно. Это наша с вами жизнь. Будущее не наступает, оно никогда не наступает. Мы всегда его делаем вот этими вот нашими с вами руками. Вот как сделаем, вот так и будет. Поэтому я прошу вас написать мне, что вы об этом всем думаете. Я прочитаю большинство ваших сообщений. Я готов слышать каждого, вне зависимости от вероисповеданий там, и так далее. Вот я вообще считаю, что важно не только слушать и смотреть, а важно слышать и видеть для того, чтобы делать не только вещи, которые дают нам возможность выживать, но и вещи, которые дают нам возможность процветать, для того, чтобы делать вместе вещи который позволяет нам сделать великое, великое переустройство нашей любимой Родины. Каждый из нас может многое, а вместе мы можем все.